Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora. Várja Önt a stúdióban. Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézet tudományos főmunkatársa. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zsó Lukács Intézet tudományos főmunkatársa beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a Jó kívást. napot kívánok. Az ukrán ellentámadás kifulladásával egy időben egy orosz előrehaladás látszik, meg az, hogy a befejezés távoli a katonai szakértők vitatkoznak azon, hogy ez most miféle háború, álló háború vagy nem álló háború. De most nem erről beszélünk, hanem hogy milyen a háborús orosz gazdasági modell egyetlen. Mit kell nézni, hogy erre választ kapjunk? Öm, hát nem, önmagában fog tenni a kérdés, hogy van-e ilyen modell. Tehát, hogy, hogy mit nevezünk modellnek. Hadigazdaság. Hadigazdaság. Igen. Tehát, hogy nem az van, ami az ukránoknál. Ukrajna, Ukrajna egy igazi hadigazdaság. Tehát ott, ott például a költségvetés most fogadták el nemrég, ott a, a Mondjuk, hogy a költségvetés bevételeinek a felét tudják előállítani otthon, a másik felét külföldről kapják, és azt a költségvetésnek azt a felét egy az egyben a hadseregre költik. Ehhez képest Oroszországban, én azt mondanám, hogy ilyen intenzív mobilizáció van. Ellentétben az ukránokkal, akik a GDP 22-3%-át költik a hadseregre, az egy ilyen háborús állapot. A hivatalos számok szerint az oroszok még mindig csak a GDP 6%-át. Hatott. Hatott. Ez, a, ez a hivatalos honvédelmi büdzsé. Tőlünk az Európai Szövetségeseink 2 ot várnak el, hogy tudjuk teljesíteni a NATO elvárásokat. Igen, és ehhez az oroszok, akik konkrétan háborúznak, hatot költenek. Igen, igen, ez a hivatalos szám. Most ugye erre még jön 2 százalék, amilyen rendvédelmi szervek, amikor érdemben nem nőtt az évek során, tehát erre költenek, ez, ebben benne van a határőrség minden. Tehát ők is háborúzhatnak, és nyilvánvalóan van a gazdasági költségvetésben elrejtve egy csomó olyan tétel, ami például a különböző gyáraknak és a képességeknek a megteremtését szolgálja. Tehát az, hogy tudjanak elég lőszert, rakétát, ezt aztán azt termelni, gondolom, hogy ilyenek vannak. A 6 az a, úgymond az a katonai büdzsé, ami a katonai megrendelése plusz a hadsereg fenntartása. Ez a 6 a béke évekhez képest mennyivel több? Hát ez, ez kevesebb, mint a duplája. Tehát ez is, hogy több ilyen 3 és 4 százalék között költött, mikor mennyit az orosz hadsereg. A GDP-ből az is sok volt, tehát azt lehet mondani, hogy mind az ukránok, mind az oroszok benne voltak a 10 GDP arányosan legtöbbet költő ország listáján globálisan. Erre tettek most rá 2%-ot. Tehát én azt mondanám, hogy az oroszoknál nincs ez a, a mindent átható mobilizáció. Nem az van, hogy csak ez van. Ennek valószínűleg vannak társadalmi korlátai, tehát nem lehet mondjuk bevonultatni egy millió embert. Lehet, hogy nem is tudnak felszerelni őket, de lehet, hogy ez társadalmilag sem elfogadtatható. És lehet, hogy pénzügyileg is, hogy mondjam, kiporciózzák ezt a háborút. Ezért én azt mondom, hogy nincs egy ilyen, úgy tűnik, mint hogy Oroszország talán modellt még nem váltott ebben az ügyben, hanem egy a meglévő modellen belül próbál egy, egy, egy dinamikus hadigazdaságot kialakítani. Na most, ugye, hogyha ha egy modell szinten nézzük, akkor akkor az orosz gazdaság egyik fő bevételi forrása az export, szénhidrogén export. Ebben két nagyon jó évük volt. Tehát ne értsük félre. A 22-es évben 100 dollárra fölött volt a Brent átlagos olajár, és 23-ban, tehát tavaly is 80 dollár fölött volt. Most ehhez képest ugye az oroszok kevesebbet kapnak a szankciók miatt, meg egy csomó minden csökkent is az exportjuk, tehát az első kilenc hónapban az orosz nemzeti bank, én meglepődtem, hogy ezt az adatot kioszták, de a 23 első kilenc hónapjában negy, több mint 40 kal esett vissza az exportbevétel 22-höz képest. De 22 egy történelmi csúcs volt, nagyon erős volt, még a 23-as bevételük is viszonylag jó. 22 február a háború kezdete. Igen, igen, igen. Na, de utána fölmentek a nyersanyag árak rettentően, tehát a szénhidrogén árak. 
főleg a földgáz, de az olaj is. De összességben azt mondanám, hogy mind a 22-es, mind a 23-as év is, hogyha pusztán ezt a, hogy mennyi volt az olajár, mennyi volt a földgázár, mennyi volt a, milyenek voltak a nyersanyagárak, akkor ezek nagyon erős évek lettek volna egy békebeli orosz gazdaságban. Ebből sok bevételük volt. Éppen ezért nem biztos, hogy, hogy most így ebben a két évben úgymond modell kellett váltaniuk, abban az értelemben, hogy, hogy, hogy váratlanul relatíve nagy bőség szakadt az országra, amiből persze elvett egy csomó mindent, a szankciók, az, hogy nem tudtak annyit exportálni, hát majdnem 10%-el esett vissza a szolajexportjuk, a gázexportjuk még jobban. Tehát, hogy viszonylag jó nemzetközi kondíciók mellett egy átlagos évet zártak, vagy egy kicsit szűkebb, szűkösebb évet zártak, mint szoktak volt. De nem volt egy ilyen modellváltó kényszer. És hát minden mellett, ugye, ami, ami zajlik, ami, ami nagyon látványos, az, hogy a, a, van a, ezeknek az export irányoknak egy nagy átirányítás a keletre. Ez húsz éve zajlik, tehát ez folyamatosan, ez nem egy új dolog, nagyon ütemesen zajlott, 14 után ugye még egy politikai lapáttal rá is tettek, ez folyamatban van, hát a jövőben teljesen egyértelmű, hogy Oroszország a távolkelettel is, vagy délkelet-ázsiával fog kereskedni, de én nem érzek egy ilyen átütő paradigma váltást, és nem is nagyon van szerintem alternatívája annak, hogy színhidrogéneket exportáljanak, és akkor ebből valamiképpen ezt elköltsék. De korábban azt mondták nyerőmodellnek, hogy az olcsó orosz nyersanyag az európai, legfőképpen a német technológiával ötvözve mindenki boldogságát idézi elő. Ez a paradigma. Ezt lehet mondani, hogy ez, hogy ez egy win-win helyzet volt, vagy a mából visszatekintve ez mind a kétféle ezzel nyert, ennek vége van. Tehát, hogy, te, igen. Tehát, hogy a, 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 a Németország rosszabb feltételekkel mellett tud ma jelen pillanatban földgázt és olajat importálni. E, Oroszország rosszabb feltételek mellett tudja ugyanezt a földgázt és olajat exportálni, és technológia export pedig a két fél között nincs. Nincs az orosz és a keleti irányban technológiai export? Hát szerintem direkt meghatározó mennyiségű export nincs. Ez majdnem, hogy véget ért. Minimális az a mennyiség. Tehát itt ilyen 90% feletti visszaesések vannak EU orosz kereskedelemben. Jó, de ha nincs technológia import Oroszországból nézve, akkor hogyan fogják működtetni az infrastruktúrát, mondjuk az olajkitermelés, meg a gázkitermelés hát infrastruktúráját? Ez egy nagyon jó Tehát bügykölni ravasz, fognak? Bügykölni fognak. Hát igen, ez egy nagyon jó ravasz kérdés. 15-ben volt a, volt a minisztérium felmértek körülbelül, hogy, hogy a mekkora nyugati technológia részaránya a különböző szénhidrogén termelési szegmensekben, és itt hiszem egy terület volt, ahol 40 volt csak az arány, de különben ilyen 60-80 és 100 os arányokat találtunk. Tehát a gép, meg az eszköz, amivel az eszköz. kinyerik, az mind nyugati? Majdnem, hogy mind nyugati. És be is indítottak egy szövetségi programot, hogy 2020-ra, ha jól emlékszem, nem tudom, hogy ezt milyen mértékben teljesítsék, itt pár, pár 10 pontot tudjanak csökkenteni. És akkor van, ahol ez előre haladottabb volt, van, ahol ez nem, ezt most kényszerből meg kell csinálniuk, és uh, rengeteg, tehát rengeteg kockázata van, és látszik is különben, hogy a szénhidrogén exportjuk, mint mondottam, volt, ütemesen csökken. Aki, bocsánat, aki Oroszországgal üzletel, annak most rubelben kell fizetnie? Vagy mi most a, a szabály? Hát uh, attól függ, hogy ki üzletel vele, és milyen, milyen tudom, módon. Ugye dollárt nem nagyon tudnak használni, mert azt, azt a szankciók miatt nagyon nehéz. Ha csak nem. Tehát a dollár fizetések általában átmennek az amerikai rendszeren keresztül. Ennek de nem vagyok teljes szakért, szakértője, de az a legtöbb esetben blokkolva van. Hát lehet, hogy van pár ilyen, ilyen e, 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 kerülőút hagyva, de, de szerintem a meghatározó volumeneket nem tudják. Tehát például ugye az indiai e, olajexportot nem tudták megoldani. Sem dollárban sem Euróban. Tehát és akkor megy a vita, hogy akkor Rúpiában vagy Orosz Rubelben e, fizessenek-e. Ugye a Rúpiával nem nagyon lehet mit kezdeni. De aki Ami... Rúbelben akar fizetni, akkor valahol a piacon vennie kell Rúbelt. 
Igen, azt tud, Robert, hát azt, azt, azt tud venni, mert ezt ugye az orosz nemzeti bank tudja a rendelkezésre bocsátani. Annak viszont kevésbé örülnek a, nem, nem feltétlenül tud vele mit csinálni az orosz exportőr. Tehát ami, ami nagyon nagy mértékben elterjedt, az a ilyen használata, tehát az, az teljesen a a látszik. A ilyen és a, ilyen és a Yuan, bocsánat, a yuan akartam mondani. A Yuan használata, tehát hogy egy csomó vállalkozás és csomó polgári személy is Yuan számlákat nyitott, és tulajdonképpen Yuanizálódik valamilyen szinten az orosz gazdaság, azt tudják, ahhoz van hozzáférésük. Új exportpiacuk csak keleten van? Voltak hírek, feltételezések arra nézve, hogy be lehet hozni azt egész nyugodtan Európában is, csak át kell mosni azt a szállítmányt valahol, vagy át kell rakni, vagy át kell címkézni. Hát ez így van. Ö, valamennyire ezt meg lehet csinálni, csak ez egy ilyen macska játék. Tehát, hogy, hogy itt az amerikai különböző hatóságokkal kell kergetőzni, illetve hát most már az európaiakkal is. Ö, de ez macerás akkor el kell vinni egy ilyen semleges kikötőbe, ott ezt át kell mosni, itt mondjuk három hónap múlva rájönnek az amerikaiak, hogy ezt csinálják, vagy az európaiak, akkor azt azokat a cégeket megfenyegetik. Tehát ennél egy fokkal biztonságosabb és, és könnyebb megoldani azt, hogy, hogyha lehet, akkor elvészik olyan piacokra, ahol ez nincs, vagy ez átételesebben van. Így is mondjuk például a földgázban ugye nincsen ilyen jellegű korlátozás. Tehát például csak főstott földgáz, az továbbra is lehet venni. De ez rejt egy kockázatot különben az importőr számára is. Tehát azért, hogyha, hogy is mondjam, e, jó, ez, ez egy ilyen múlékony dolog, de azért van egy ilyen osztrakizmos a, a sajtóban, hogyha kiderül egy cégről, hogy mondjuk nagy mennyiségben vesz orosz földgázt. Azt, azt kipellengérezik, és azt hát, mondják, kicsit, hogy ez nem kicsit, szép. Igen, igen és egy kicsit úgy, a, úgy rákérdeznek. Ennek van jelentősége, mert, mert teszem azt, hogy ha valaki mondjuk orosz gázra ráutalt, akkor azért egy bank megkérdezi, hogy, hogy oké, ez az üzleti modell, amikor egy hitelt kér, akkor hogy fog működni, hogyha mondjuk nem lesz orosz gáz. De még a magyar cégek ezt érzékelik, hogy mondjak meg a térségbeli cégek, hogy, hogy ez egy tényező például egy, egy hitelfelvételnél, vagy egy üzleti tervezésnél, hogyha valaki orosz gázra épít, annak vannak kockázatai, azt nem nagyon szeretik a, a, például a hiteladók, hogy, hogy, hogy ezzel is törődniük kell. Nekik az tisztább ügy, hogyha ha, nem orosz földgázzal működik az a cég. Az, hogy működik az orosz gazdaságban, hogy a szankciók után egy csomó nyugati cég kivonult? Akkor ott a vasat átveszik az orosz munkások, megbérnökök, és üzemeltetik tovább? Hát már, ha tudják. Tehát itt, hogy egy formálisan több megoldás volt, hogy egy, orosz cég, hogy egy nyugati cég kivonult, nem volt belőlük sok. Akkor, akkor kapott egy törvényesen a legtöbbjük egy opciót arra, hogy mondjuk két éven belül visszatérhet, és akkor egy rubelért visszavásárolhatta a, a, azt a üzemcsarnokot, vagy a céget, ami ott hagyott, tehát ami maradt ott. De hát hozzá kell tenni, hogy ezek a, ezek a rendszerek általában nem feltétlenül működtethetők állandó beszállítás nélkül. Tehát mondjuk egy Renault autógyárat nem fognak tudni üzemeltetni, ha a Renault nem ad hozzá alkatrészt. De, de Moszkvicsot elő lehet állítani Moszkvicsot, benne. De hát Moszkvicsot már nem állítottak elő úgy, hogy orosz alkatrészből. Tehát, hogy ami például az autógyárásban történik, hogy ezekben az üzemcsarnokokról betelepülnek a kínai gyártók mostanában. És akkor egy kínai eh, autót gyártanak valamiféle orosz inputtal. De nyilván mondjuk egy, egy, mint én, egy, egy Ikea-t, vagy egy McDonald's, ott elvileg ez fennállhat, de ott is az van, hogy egy csomó minden hiányzik, ami McDonald's-ként működtethető lenne. Tehát de mi? Tehát a más cégért átfeszti meg, megcsasztuskára, és ugyanabból a krumpliból, ugyanabból az olajból mindent ugyanazt állítanak elő, nem, fog, nem fognak a moszkvaiak ugyanúgy este ott vacsorázni? Mert nem McDonald's? De. Hát ez történik. Ez hát, hogy akkor van egy, van egy orosz gyorsétterem, most nem jártam ki nagyon rég, régóta Oroszországban, de biztos, hogy tehát a háború, amit kitört a háború, én már nem voltam, de biztos, hogy, hogy van egy csomó olyan megoldás, hogy ha nincs íke, akkor megveszik az orosz bútort. Tehát nincs, nincs, nincs más lehetőség. Tehát, hogy azért ez túl van, azért van egy kicsit túl lihegve, mert már a háború előtt is az orosz befektetéseknek 
a 6 százaléka, 6 százaléka jött külföldi tulajdonú cégektől. Tehát, tehát ugye az, mondjuk, hogy az egy huszada volt az orosz befektetéseknek külföldi multinacionális cégektől, most leesett 3 százalékra, tehát ez nem, nem osz, nem szoroz. Tehát az egész gazdaság tekintetében ez nem, egy, nem ez a nagy tétel, hanem tényleg az, hogy a, a technológiához nem jutnak hozzá, nem tudnak behozni technológiát, nem tudnak oda exportálni. Ezek sokkal nagyobb tételek, mint az, hogy pár nyugati cég kivonult az országban. De a 6 százaléknak mi volt az oka? Hát Oroszország óriási piac. A csak 6 százaléknak, vagy ez egy normális... Hát nem, mentek be, nem mentek be mélyen. Tehát hogy nem azért mentek be Oroszországba a külföldi cégek, amiért mondjuk Kelet-Közép-Európában. Kelet-Közép-Európában azért jönnek be, mert van olcsó munkaerő, viszonylag jó a jogi környezet, a technológiai környezet, és akkor itt létrehoznak egy járat, ami különben nem is a helyi piacra termel, hanem külföldre. Tehát mondjuk a, a, az Opel, vagy, vagy nem tudom, az Audi, vagy mit tudom én kicsoda a Magyarországon, nem a magyar piacra termel, hanem kintre. Oroszországban nem ez volt a fő motívum, hanem az volt, hogy van, tényleg volt egy nagy orosz piac, tehát itt a csúcs időszakban azt hiszem 4 millió új autót lehetett eladni, és meg akarták kerülni a vámvédelmet, ami volt, tehát hogy viszonylag macerás volt bevinni akarészeket, mi egyebeket, és akkor létrehoztak olyan összeszerelő üzemeket, messze nem szereltek mindent, hanem csak az összeszerelés, csak azt a minimumot vitték oda be, viszonylag kis elemszámmal, ami eh, ahhoz kellett, hogy elismerjék azt orosz terméknek, és megkerüljék a vám falat. Tehát, hogy mondjuk, nem tudom, Magyarországon összeszerelnek eh, egy millió Audi motort, vagy, vagy, vagy tudom is, hogy mennyit, eh, Oroszországban be, csináltak egy 50 ezer audi összeszerelő üzemet. És akkor ez volt a külföldi befektetés, az méretében sokkal kisebb volt. Azért volt, hogy azt az 50 ezeret, amit mondjuk Oroszországban, Kazasztánban egyéb helyeken el akarnak adni, azt arra ne kelljen megfizetni a vámot. Így rengeteg beruházás volt, csak ezek nem voltak méretükben nagyok, talán a Renault leszámítva, és, és igazából más motiváció volt mögöttük. Most így föladni egy piacot, ami különben piac, ugye várhatóan azért jobb, Persze hosszabb távon nem, de rövid távon valószínűleg össze fog omlani, és nem fog tudni annyi autót fogyasztani, különböző okok miatt. Nem volt egy olyan nagy veszteség, mint mondjuk kivonulni egy, mondjuk egy Kínából, ahol meg tényleg egy összeszerelő üzemként működik. Tehát, hogyha kettő az, az nagyon távol állt egymástól, egy teljesen más modellbe ágyazódott be a külföldi működőtők Oroszországban, mint Kelet-Közép-Európában vagy Kínában. Milyen az orosz lakossági kereslet? A legutóbbi onnan jövő hírek szerint az orosz nemzeti bankjuk adta ki, az orosz bankrendszer hatalmas nyereségeket produkál, ipari mennyiségű jelzálok hitelt adnak ki, mert az emberek vásárolnak lakást, például ingatlanokat. Igen, hát ezt a részét kevésbé ismerem a, 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 a dolgoknak, de igen, tehát hogy, hogy ez a része nagyjából rendben van. Én azt van látom. pénzük az embereknek van vásárolni? Pénz, van pénzük az embereknek, mert ugye a, mind a, tehát a, a szociális szféra és a költségvetési dolgozók nyugalmára azért a kormány odafigyelt, és hát van egy e, e, majdnem teljes foglalkoztatottság van, tehát történelmi mélyponton van a munkanélküliség, ez érthető különben ekkor, amikor ugye egy viszonylag nagy mennyiségben e, adtak a gazdaságnak pénzt, főleg ugye a hadigazdaság részének, hogy termeljen, munkába tudtak állni azok az emberek, hogy kikerült egy csomó ember, kim kellett menjen a frontra, páran el is hagyták az országot, tehát hogy, hogy viszonylag van egy bérnyomás, jól meg vannak fizetve az emberek, Rubelben vannak jól meg fizetve az emberek, és tudnak költeni. Tehát, hogy ezzel a részével nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy rendben van, a problémák nem itt vannak, a problémák ott vannak, hogy ugye az a fajta ilyen nagyon óvatos makropolitika, ami volt, az azért kicsit megrendült. Tehát, hogy ez a jó időkben félre rakok, rossz időkben anticiklus politikát folytatok, ez most úgy néz ki, hogy most is költik a pénzt, amikor viszonylag jó idők vannak. Jó, de van más választásuk? Nem, nem háború van. Más, ez a háború. Tehát, tehát, hogy is mondjam, tehát nem a, nem a, nem a mát érik fel, hanem a holnapot, ebben a vonatkozásban, mert, mert egy viszonylag jó ö, külső konjunktúra mellett, vagyis ami Oroszországban külső jó konjunktúrának számíthatna, is költik a pénzt. Ami azt jelenti, hogy ez 
mondjuk, hogy közvetve egy jövőbeli eladósodást vetít előre, és problémákat vetít előre. És ez, ennek a mértékét nem nagyon tudjuk, tehát hogy szerintem nagyobb, mint a ennek látszik. Mert ugye, ugyanúgy, hogy Magyarországon a központi költségvetés az, ami a legutolsó lesz ebben a problémában, hisz a központi költségvetés mindig ki tud vetni plusz adókat. Csak Oroszországban ez egy viszonylag széles állami céges rendszerre, céges rendszert adóztatnak szét, ahol viszont valószínűleg a befektetések visszaesnek, és valószínűleg az eladósodás nő. Éppen ezért én azt mondom, hogy, hogy a sérülékenység az orosz gazdaságnak az, ami nagyon nagy mértékben nő ebben a fázisban, és ebből lesznek később problémáik. A választások jönnek Oroszországban. Lehet látni bármilyen alternatívát Vladimir, Vladimirovics Putyin mellett? Hát látni nem. Látni nem. Tehát azt hiszem, erre azt szoktam mondani, hogy mondjuk 95%-os biztonsággal azt mondanám, hogy igazából nem számít. A, a, nem vagyok egy belpolitikai jemző, de nem számít az orosz választás. És az 5% az a kötelező óvatosság, mert annyiszor láttam azt, hogy egy, egy választás mégis azért számít valahol. Tehát meg tud kavarni erőviszonyokat, lehetnek meglepetések, hogy nem mondhatnám azt, hogy biztos, hogy ez egy lefutott dolog. De hát, ha lenne is valamiféle alternatíva, az nyilvánvalóan administratív úton valószínűleg letakarítják a színre. Vladimir Putyinnak bármi nyomhatja most a vállát? Legyen, le, értelmes az a kérdés, hogyha újra egy következő ciklusra ő lesz az elnök, akkor valami tehertől megszabadul, és csinálhat valami mást? Vagy nem? Hát szerintem, szerintem Szerintem ez is egy, ez neki egy ilyen letudandó dolog, de nem egy nagy kihívás. Tehát valamilyen szinten biztos, hogy, hogy kihívásként kell megélnie. De például én ugye a, mindig ezt a évvégi beszélgetést a népekkel, ahol fel lehetett tenni nyilvánosan Vladimir Putyinnak kérdéseket. Én nem éreztem benne azt, hogy ez egy választási ciklus előtti beszélgetés lenne. Hát korábban mindig egy ilyen, hogy is mondjam, milyen forró pénz szort a nép közé ilyenkor, meg nagy víziókat öm, rakott föl. Ezt most úgy megcsinálta, nem sokszor jelentkezik meg, nem sokszor megy ki a nyilvánosságba különben, így kellett menni a nyilvános térbe, de tulajdonképpen nem, nem volt semmilyen nagy vízió, amit küldött volna a lakosság ö, számára. Azt mondogatta, hogy minden rendben van. Ö, ennyi. És nem, 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 nem volt neki nagy ígéret. Tehát hogy én nem gondolnám azt, hogy, hogy ö, ö, ő fél ettől a választástól, vagy ha fél tőle, akkor nem a választástól fél, hanem vannak egyéb félelmei. De nem gondolom, hogy a választás önmagában egy igazi tétel rendelkező dolog az orosz politikában. Nem érdemes arra számítani, hogy a választás után egy teljesen más Vladimir Putyint fogunk látni, aki megszabadult a választási küzdelem tétjétől, és az elindított folyamatokban úgy érzi, hogy most már valamit lezárhat, mert nem fenyegeti egy következő választás. Jól emlékszem, hogy 72 éves Vladimir Putyin. Tehát itt már nem fog, ez a Putyin már nem fog változni. Szerintem ez a politikai rendszer már nem fog változni abban az értelemben, hogy, hogy már be van csontosodva, és nem tehát, hogy főleg egy ilyen helyzetben, amikor azért, hogy is mondjam, tehát egy, egy háború közben nem, nem, nem fognak változtatni. Tehát ez nem Ukrajna, ahol láthatóan éppen egy ilyen hatalmi harcon kibontakozóban a vezérkari főnök és az elnök között, nem, ami nem meglepő a dolgok tekintetében, hanem én úgy gondolom, nem mondhatom ezt százszerződik biztonsággal, természetesen tehát történhetnek palotta pucsok vagy bármi, de én nem látom azt a, a struktúrált kihívást pont a választások kapcsán Putyin ellen, ami, ami miatt másképpen kéne ezt csinálni. Abban igaza van, hogy, hogy a választás, mivel ugye utána egy új kormányt kell meghirdetni, új minisztereket kell kinevezni, vagy a minisztereket meg kell erősíteni eddigi pozíciójukban, általában lehetőséget ad, a belső hatalmi köröknek az újra szabására. Ilyen, ez benne lehet. De erről én semmiféle prognózis nem tudok adni. Krem, tiszta kremlinológia, hogy most elkezdjük azt elemezni, hogy milyen hatalmi változások lehetnek a belső körökben, hogyha Vladimir Putyin újra az első ember lesz? E, igen, tehát hogy én nem, nem látom azt, hogy pontosan... pontosan ö, milyen alternatíva lenne a mai 
rezsimhez képest, persze nyilvánvalóan általában kineveztek új embereket, tehát mondjuk a mostani kormányfő, ez a Misusci nevezett úriember, hát róla senki nem hallott, mielőtt kinevezték volna. Ő az adó szakember. Igen, akit, akit beraktak miniszterelnöknek. Nyilvánvalóan egy olyan, olyan figurát emelt be, akinek semmiféle politikai súlya nem volt, egy, egy tulajdonképpen a gyökértelensége okozta azt, hogy az, hogy ő belőle miniszterelnök lett, mégis technokrataként valószínűleg jól üzemelt, de hát évek kellettek neki, hogy úgy nyilván felépítse önmagát. Bizonyos különben bizonyos politikai tőkéje ma már van, tehát nem mondhatom azt, hogy, hogy teljesen kívüle van a, 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 a dolgok, de akik nevek futottak korábban, hogy ki lesz, ki lesz majd a miniszterelnök, azok egy se jött be. Tehát ezért mondom, hogy nem, nem, én nem mernék semmit sem mondani arra, hogy, hogy mi lesz a választás után, hogy fog kinézni a politikai paletta, én részben nem értek hozzá. Most ezt azért, mert már múltkor is az volt, hogy egy teljesen, teljesen olyan verzió és forgatókönyv valósult meg, ami nem volt a kártyák között korábban. Azt mondta, hogy Vladimir Putyin nem nagyon nyomja a következő elnökválasztás súlya, akkor a kampányban nem is kell érzékeny témákról, háborúról, gazdaságról, életszínvonalról, ilyesmiről beszélnie? Ha azt mondja, hogy minden rendben van? Hát, ha jól értem, akkor az az üzenet, hogy minden rendben van. Tehát, hogy, hogy nagyon szépen fölsorolta a különben, ott papírról olvasta ugyan, hogy 10 percen keresztül, hogy milyen gazdasági eredmények voltak 23-ban. Hogy minden rendben van. Tényleg van egy viszonylag magas gazdasági növekedésük, tehát ilyen negyedéves alapon ilyen 5%-os GDP növekedéseket mutattak föl második, harmadik, negyedévben hogy menj a beruházás, stb. stb. menj az export. Tehát ezeket nagyon szépen össze lehet rakni. Én is bármi statisztikából, bármikor össze tudok egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen sikertörténetet rakni, de van is valami alapja. Tehát a GDP növekedés lesz Oroszországban ide. Tehát ezt, ez, ez, szerintem ez a normalitás a fő ígéret, hogy, hogy ugye ez a háború, nem így hívják ugyan, de hogy ez a háború, ez amúgy rendben van, és megvédtük a hazát. De az sincs benne, hogy mi lesz a háború után, hogy miért jó. Én nem Vagy látok. ennyi van benne, nem, hogy nem. megvédtük a hazát, tehát ez, ez egy Ez szerintem az orosz politikai rendszer, hogy ez a háború miért van. Miért van. Ezért is titkolják, tehát hogy, hogy nem, nem mondják meg, hogy, 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 hogy miről szól. Hát itt minden, minden elhangzott. Ö, mind kifele, mind befelé ez ö, ö, nincs elszámolva is. Ugye ezért is veszélyes abba hagyni, valamikor, mert akkor azért valamit, akkor illene mondani valamit arról. Tehát lehet azt mondani, hogy győztünk és kész, bár, bárhogy is érjen véget ez a háború, de hát akkor az összes gazdaság és egyéb társadalmi következménye le kell számolni. Amíg háború van, ez sokkal nehezebb. De van az orosz gazdasági tervezésben bármilyen nyilvános nyoma annak, hogy kalkulálnak, hogy mi lesz, hogyha győznek, és Ukrajna egy része Oroszországé lesz. Akkor azzal mi a teendő? Hát... Ö... Igen. Nem, tehát, hogy ilyen jellegű, ilyen, ilyen jellegű hosszú távú gazdasági tervezés nincs. Ugye nem is tudjuk, hogy ez a, ez a front, hogy hol fog húzódni. Jelen pillanatban a, az integrációja zajlik ezeknek a területeknek. Tehát, hogy az látszik a, a gazdasági tervezésben, hogy akkor innen adót szednek, meg beruháznak. Ugye ezek, ezekre költeni kell ezekre a területekre jelen pillanatban. Tehát, hogy részben azért, mert háborús károk vannak, részben amúgy, mert kiállzik az a az ember, stb. De hát, hogyha mondjuk egy tippet megfogalmazhatók, akkor ezen régió legjava egy továbbra is egy ilyen háborús frontvonal marad. Tehát, hogy ide az orosz hadseregnek egy nagyon jelentős hányada ide lesz telepítve. Itt olyan típusú béke nem lesz, mint ami mondjuk máshol van. De mert olyan lesz, mint a Tehát, nálunk ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok, hogy minden második városban lesz egy laktanya? Hát, mivel jelen pillanatban ugye egy csíkról beszélünk, egy viszonylag hosszú csíkról beszélünk, ami a stratégiai mélysége nem túl nagy, ezért igen. Tehát, hogy így, így most lehet tippelgetni, hogy hány százezer orosz katonát kell majd itt tartóztatni, tartani a hadseregnek a jövőben. Pusztán azért, mert ez, ez egy olyan frontvonal lesz, amikor bármikor kiújulhat. És akár még az ukránok is adott esetben, hogyha úgy látják, akkor e, e, támadhatnak. És hát ugye a lakosság egy részének a lojalitása is szemmel láthatóan kétséges. 
Tehát, hogy itt én azt mondom, hogy nem lesz katonai igazgatás a szónak a szoros értelmében, de hát ami igazából nagy kiadás lesz itt az, hogy ezt a védelmi rendszert, meg az ide telepített hadsereget azt nem tartsa. Hogy néz ki ma az orosz gazdaság kapcsolata a független államok közösségének egykori országaival? Ezek élő kapcsolatok? Tehát adnak, vesznek? Igen. E, hát ugye a, a, már a háború előtt is, tehát ha visszanézünk egy ilyen 30 évet, akkor azt lehet mondani, hogy a fák jelentősége folyamatosan csökkent az orosz gazdaságon számára. Tehát ez egy, egy viszonylag, mondjuk elindultunk például, hogy a kereskedelmet mondjam, az orosz kereskedelem a 90-es évek közepén a 20%-át a, a, a poszsovjetésükkel folytatta le. És a 2010-es évek elejére ez lement 10% környékére. Tehát folyamatosan süllyedt ennek a térségnek a jelentősége, ennek politikai jelentősége volt, meg biztonságpolitikai jelentősége volt ennek a régiónak, de gazdaságilag egyre kevésbé volt meghatározó. És ennek volt egy, egy nagyon markáns oka, nevezetesen az, hogy a térség országainak a fele az nyersanyag exportőr volt. Mint Oroszország. Ugy, ugyanazt csinálták, mint az oroszok, és ezek nem tudnak egymással ugye, integrálódni. Tehát ezek nem tudnak jól együttműködni. Kazasztán az nagy sikertörténet ebből a szempontból, de Azerbajdzsánt lehet említeni. E, tulajdonképpen Üzbegisztánt is e, ide lehet soro, sorolni. Tehát, hogy ami, am, ahol valami működött, és ezt a kérdőben mondjuk az ukrán, orosz-ukrán e, rendszer is működhetett volna, ott ezek a komplementer dolgok voltak, ott volt egy valamilyen nehézipar, aminek mondjuk nagy volt az energiaigénye, azt az oroszok behatták, volt valami régi féle vertikális együttműködés, tehát a belarusz történet az erre épült. Az orosz-belarusz együttműködés az erre épült, meg egy nagy adag szubvencióra. Na most, ugye, tehát hogy volt egy olyan, olyan dinamikája, hogy, hogy gazdaságilag egyre kevésbé volt ez, ez egy meghatározó, és ezt nem igazán tudták visszafordítani. Tehát voltak kísérletek, hogy egy EU-hoz hasonló eurázsiai gazdasági közösség nevezető együttműködést alakítsanak ki, ugye ebben öten, ehhez öten csatlakoztak különböző motivációk mellett, de azért mindig végig ott volt mögötte, hogy az oroszok ezt akarják, akarják, hogy legyen valami ebben a régióban. Most ugye ez kapott egy viszonylag nagy sebet az ukrán háborúval. Mondanom csak el, hogy, hogy az, hogy megtámadsz egy szomszédot, és ott fogsz, folytatsz egy területi rablóháborút, az nem népszerű. Senki, senki nem fog tapsolni ennek. Tehát szerintem a beleruszok se tapsolnak, csak nem nagyon van más választásunk. A kazak, orosz-kazak kapcsolaton egyértelmű az elkülönülés. Ugye itt egy személyelem is kiesett, az Arbaev már nem elnök. Uh, ugye az örmény az eri kapcsolatokban, ami ütőkártyájuk volt, Karabach, ezt is elvesztették. Az örményeknek nincs okuk már, uh, úgymond, vagy kevés okuk van um, Oroszországra számítaniuk, ha csak nem az az eriektől való félelmük. De Karabach megtartása már nem téma uh, ezek, ezek után. És ez bizonyos mértékben különben az az eri külpolitikára is hatni fog. Tehát én azt látom, hogy azok a biztonságpolitikai és politikai, hogy is mondjam, pántok, amelyeken keresztül, amelyeknek alárendelve a gazdasági kapcsolatok is szerveződtek, ezek is elpattantak egy csomó esetben. Ez azt jelenti, hogy ezek az országok, amelyiknek van nyersanyaga, az önállóan üzletelhet bárkivel? Mostantól hát eddig is önállóan üzleteltek. Tehát, hogy ugyanez a trend, amit az oroszoknál említettem, hogy a, a poszt-szovjet kereskedelem aránya csökkent, ez egyes esetekben még rámaibb módon csökkent más országokban. Tehát a, a, akik mondjuk az az erieknél, amikor beindult az, az, az olajexport, onnantól kezdve a, az exportjuknak ugye a 90 plusz százaléka az nem Oroszországba ment. Az importban egy kicsit kevesebb. De, de például Ukrajna is, meg, meg Moldova is, hát a 2010-es évek elején még azért az exportjuk, a külkereskedelmük harmadát Oroszországgal folytatták le. Ez ma ilyen 10 alatt van. Az ukrán esetben mindenképp, hát most a, most a Moldávban is valami sokkal kevesebb. Tehát, hogy egész egyszerűen gazdaságilag ez a régió a lassan, de biztosan esik szét. Ez biztos, és ezt egy bizonyos mértékig a politikai és biztonságpolitikai ambíció, ami Moszkvából jött, ezt ellensúlyozni tudta. Szóval ebben van egy nagy változás, nevezetesen az, hogyha ha katonai konfliktus indítasz egy szomszédod ellen, és területszerző háborút vívsz, akkor ne várj azt, hogy megbízanak benned 
a, a szomszédjai. Jó, de miért kell Oroszországnak, Moszkvának bizalomra számítani, ameddig megvan az ereje ahhoz, hogy a, a, az együttműködést kikényszerítse? Hát Tehát nem, nem pont nem, fordított. Nem tudom, nem tudom, hogy megvan-e az ereje, hogy megvegye ezeket az eliteket hosszú távon, azért ez egy elég drága dolog. Tehát reintegrációt csinálni, vagy integrációt csinálni, pusztán, amikor a másik nem akarja, és pusztán megvenni, megvéve az eliteket, Egyrészt nem működik, másrészt nagyon drága. Tehát ezt próbáltak Ukrajnában, a 2010-es évek erről szólt, tehát, hogy, hogy valaki mondta, azt hiszem, hogy most már 100-200 milliárd dollárt ráköltöttek a háborúra, ebből meg tudták volna a lábon venni Ukrajnát. Hát nem. Tehát, hogy, hogy én emlékszem, 2010-re is emlékszem, meg a 13 ra is emlékszem, kb. ezt a volument ajánlották fel az ukránoknak pénzben, hogy 15 milliárdot évente Gázás szubvencióban, meg még 5 milliárdot hitelben, meg még mit tudom én, micsodát, és az ukrán lakosság azt mondta, hogy köszönjük szépen, nem kérik. Tehát nagyon nehéz, sőt nem is lehet szerintem integrációt építeni, hogyha van egy, egy ilyen meghatározó, nem is kell, hogy ellenállás legyen, meg kell, az a, hogy is mondjam, tartózkodás attól, ettől a, ettől a vonulattól, és hát valljuk meg, hogy persze volt ez egy ilyen politikai nőnyüke, hogy mindig ugye a külpolitikai doktrinákban ott volt Oroszországban, hogy, hogy na, a szovjet térség a legelső is hozzá kell foglalkozni, de hát, hogyha ezt mondjuk üzletemberek rakták volna össze ezt a listát, hogy melyik régió a legfontosabb a világban, akkor nem biztos, hogy Ukrajna vagy Kazasztán lett volna ott az első helyen. Tehát, hogy igazából a tőke nem így viselkedett, és nem követte ezt, a, ezt az utat, Éppen ezért mondom, hogy én azt látom, a, a poszovjet térség azt hiszem, ez egy markánsan szétesült térség ebből a szempontból. Az orosz dominancia, talán nem mondom azt, hogy lemondtak róla, más formában képviselik, de a fogadóképség, a recepció az biztos, hogy hiányzik most már végleg. Milyen az ukrán gazdaság? Az hadigazdaság arra elmondhatjuk? Hát arra el lehet mondani, igen, hogy egy hadigazdaság. Tehát úgy mondtam, Ja, a GDP 20%, 40%-át osztják újra a költségvetésben, ebből 20% megy a polgári célokra, 20% megy a, a háborúra, és hát minden alá van rendelve a, a hadseregnek. Ez nem áll ez a ellentétben, hogy mondjuk a hátországnak van egyfajta ilyen relatív civil élete, tehát hogy valamennyire a normalitás körülményei között működ, működik, tehát kivizetik a nyugdíjakat, az emberek bejárnak dolgozni, működnek az éttermek, a bárok, meg a bankok, de összességében, összességében azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen megfeszített gazdaság, aminek az igazi telje, e, sikere és teljesítménye az a frontokon dőle. Kinek kell majd visszafizetni bármilyen adósságot, amit Ukrajna csinál, vagy hadigazdaságban nincs ilyen fogalom, hogy államadósság? De, de hát folyamatosan adósodnak el, tehát a, 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 a 30% pontot ment fel a GDP-hez, mert államadósságok két év alatt. Ö, én azt gondolnám különben, hogy mivel ez ugye a nyugati telezők irányába zajlik, tehát kapnak egy csomó ingyen pénzt is, egy csomó kedvezményes hitelt kapnak, ez általában úgy szokott kinézni, hogy a végén azt mondják, hogy Na, akkor újjáépítjük Ukrajnát, nem kell visszafizetni a hitelt. Ami persze nem ugyanaz, mert az nem újjáépítés, de nekem ez, ez a tapasztalatom. Hogyha van mögötte különben egy stratégiai kalkulus, és ez nem kizárt, hogy a, majd valamikor a háború után Ukrajnában lesz. Tehát, hogy lesz egy olyan biztonságpolitikai érdek, hogy legyen egy erős, stabil Ukrajnák, ami katonaiak is képes ellenállni Oroszországnak, akkor lehet, hogy egy ilyen kisebb marsartervhez hasonló dolgot összeraknak. De mindenképpen azt hiszem, hogy egy idő után ezeket a hiteleket el fogják engedni. Nem az összeset, de egy, egy, egy részét, mert, mert fenntartatlanná fog válni elég hamar. De aki elengedi a hitelt, az valaminek a fejében szokta elengedni a hitelt? Tehát akar egy kikötőt, mondjuk, vagy egy nem. nagy darab földet? Hát vagy nem, 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 nem feltétlenül, hát ezt majd meglátjuk. De hogy más nem mondjuk, a második világháborúban a Land Lease az hitel volt. Formálisan. Ez egy leasing szerződés, oda, oda, oda egy, odaadtak egy rombolót, hogy majd adják vissza. De hát nyilván senki nem számított arra, hogy visszaadja, hogy ezt vissza kell adni. Tehát ez szerintem, a, a, hogy is mondjam, egy, annak a következménye, hogy Ukrajna a nyugatnak a 
mondjuk egy ilyen függeléke lett. És ez különben nem most történt, hanem 14 után. 14-ig az oroszok finanszírozták az ukránokat, és vártak el tőlük politikai lojalitás cserébe. 13-14-től kezdődően pedig a nyugat finanszírozta. Ennek különböző formái voltak. Hát én emlékszem, hogy ugye mivel a Janukovics csőd, Janukovics kormány ugye egy csődben hagyta ott Ukrajnát, ezért ott talpra kellett állítani. Már 2009-ben is különben a legnagyobb IMF hitelt kapták GDP arányosan, amit az IMF valaki adott. 14-ben is helyre rakták az országot, mind a valuta alap, mind az Európai Unió támogatása, mind különben nyugati bankok segítségével, és ezek kedvezményes hitelek voltak leginkább. Tehát, hogy egész egyszerűen mi finanszírozzuk ezt a gazdaságot. Sosem volt a saját lábán álló, volt, amikor jobban muzsikált, tehát végig csináltattak velük 14 és 18 között egy nagyon kemény restrikciót, aminek voltak eredményei, de hát most megint az a helyzet, hogy rá vannak utalva, és tekintetben a nyugat finanszírozása meghatározott. De kinek az irányába fog nyugaton mutatni az ukrán lojalitás? Aki a legtöbbet adta pénzt, meg fegyvert? Az ukránok nem nagyon van választásuk különben. Tehát, hogy nem tudom, hát nyilván, nyilván ők jelen pillanatban egy olyan helyzetben vannak, hogy, hogy nyilván, ha nem kapnak pénzt, akkor itt a katonai el fogják veszteni ezt a háborút. A kérdés nem is az, hogy kapnak-e pénzt, hanem hogy mennyit kapnak. Ha nem kapnak, akkor a dolog eldőlt. Um, um, az, hogy milyen lesz az ukrán politika viszonya a nyugathoz, az nagy tekintetben attól függ, hogy most az elkövetkezendő egy-két évben hogy fogunk eljárni. Tehát, hogyha nem kapnak elég forrást, akkor nem vagyok benne biztos, hogy hálára kell számítanunk az ukrán részről. Kicsit olyan lesz szerintem az attitűd, mint a finneknél volt a téli háború után. Ugye a finnek egyfelől nyilvánvalóan utálták a Szovjetuniót, mert rájuk támadt a téli háborúban, de nem voltak a nyugat nagy barátai sem, hisz az angolok nem segítettek Finnországnak azonban a helyzetben. A És ebből lett a speciális finnorosz együttélés? Ebből lett, igen, igen, illetve abból a finn óvatosságból, ami ezután következett, szerintem, nem vagyok egy történész, és nem ismerem a, a dolgokat, hogy, hogy azért például a második világháborúban is ugyan beléptek a németek oldalán, amikor a németek megtámadták, de nem mentek túl a saját volt országhatáraikon. Leningrád védelmében ennek volt jelentősége. Nem tudom, nem tudom ennek a részleteit. Tehát én is úgy gondolom, hogy az, az ukrán viszony ellenséges marad Oroszországgal szemben, és azért, ha ez így marad, és hogyha nem kapnak tényleg támogatást, akkor minimum ambivalens lesz a nyugat irányában. Jó, de itt lesz egy katonailag feltetően akkor is nagyon erős ország, amelyik ellenséges Oroszországgal velünk meg ambivalens. Hogyan lehet majd kiszámítani, hogy mit fog csinálni? Hát igen, ebben mondom azt, hogy hát, katonailag nem fog tudni mit csinálni, mert nem fog nyugatra támadni, nyilvánvalóan ráutat lesz. Erre mondta különben Zelenszki azt, hogy egy ilyen uh, ukrajnát, ilyen kelet-európai izraelként képzeli el, uh, amit állik fegyverkeze van. Ez lesz egy ráutaltsága a nyugatra, de, de ez nem lesz uh, egy egyszerű uh, szeretem viszony, hanem ez valamiféle ilyen érdekkapcsolat lesz. És abban, akik ebben a koordinátorrendszerben jobban el tudnak helyezkedni, azoknak lesz nyilván valamiféle előnyük ebben a dologban. Tehát az, az, ott lesz bizalmasabb az ukrán bármilyen viszony. Még decemberben csináltak egy kutatást a kelet-közép-európai országok biztonsági percepcióiról, ami magyarul talán valami olyasmit jelent, hogy mit tekintünk fenyegetésnek, és mit várunk el magunktól, hogy ezzel a fenyegetésekkel együtt tudjunk élni. Csehország, Lengyelország, Románia. Szlovákia, meg Magyarország van benne. Miben különbözünk a többiektől? Igen, hát köszönöm a kérdést. Most, a, most mind az öt országra csináltunk, de 21 decemberében különben csináltunk még pont a háború előtt, csak Magyarországra egyet, meg 19-ben. Ugye a magyar nézőpont az nagyon-nagyon sajátos sok vonatkozásban. Ami újdonság, hogy mind az öt országban, Magyarországon is az orosz-ukrán háború volt a fő forrás. Tehát egy zárt listán három, 16 közül három fenyegetés lehetett megjelölni, és 42 százalék bejelölte Magyarországon az orosz-ukrán viszonyt. 
háborút, mint, mint fenyegetést. Korábban, csak mondom, mindig a klímapolitika volt az első helyen, migráció a másodikon, stabilan hasonló százalékokkal. Hát itt teljes a váltás. Amiben különböztünk a másik négy országtól, hogy a lakosság láthatóan az orosz-ukrán háborút nem katonai fenyegetésként éli meg. Tehát mértük azt, hogy hányan félnek attól, hogy háborúba keveredünk, hogy hányan gondolják azt, hogy fenyegetés éri az országot, hogy hányan félnek az orosz katonai fenyegetéstől, és még a lengyeleknél, románoknál, de még a cseheknél és a szlovákoknál is ez a fajta dolog nagyon együtt mozgott az orosz-ukrán háború jelentette fenyegetéssel, Magyarországon ez nincs így. Nőtt, tehát nőtt a katonai fenyegetéstől való félelem, félreértés nehesség, de a magyarok számára ez leginkább gazdaságbiztonságot, földgázbiztonságot, ilyen általános biztonságot jelent, tehát nem katonai jellegű fenyegetés. Abstraktabban nézőpontunk. Mondhatjuk abstraktaknak is. Van benne egy elég konkrét adat, azt, hogy a sorkatonaságot, mint a védelem egyik fontos eszközét nagyon sok helyen elképzelhetőnek, sőt kívánatosnak tartják. Magyarországon meg nem. Nem jó a hadsereg megítélése? Vagy annyira kampányoltunk a sorkatonaság eltörlése mellett, hogy mindenkinek ez beragadt a fejébe? Csak közben van egy háború. Igen. Öm. Tehát Magyarország az öt ország közül fél legkevésbé a katonai jellegű támadástól. Tehát, hogy mértük ezt is, hogy megkérdeztük, hogy féle a katonai fenyegetés van. Ugye ebben a mélypont, azt hiszem a 21-es felvételben volt, amikor ezer emberből 42-en mondták azt, hogy szerintünk katonai fenyegetve vagyunk. Tehát 4 a lakosságnak. Ez különben most fölment jóval ma. 20% környékére, de még mindig messze-messze alacsonyabb, mint mondjuk bárhol máshol a régióban. Egész egyszerűen nem félünk, és ennek megfelelően, vagy talán ezért is mondjuk az ország védelmi képessége és mondjuk az ilyen sorkatonasságra vonatkozó igény, az nagyon alacsony. Mondhatjuk így is, hogy megfordíthatjuk ezt az egész dolgot, tehát mondjuk az magyar hadsereg képességeibe vetett bizalom nagyon alacsony szinten van. Akik félnek különben egy háborútól, azok közt nincs így, azok közt magas, csak ezek nagyon kevesen vannak. Tehát az összlakosság egészen azt lehet mondani, hogy nem fél egy háborútól, éppen ezért nem igényli sem a sorkatonasságot, sem, sem, sem azt, hogy nagyobb legyen a katonai kiadás, stb. stb. De például a szövetségi rendszert azt megbízhatónak tartja? Tehát mondja azt, hogy, hogy ha baj van, mi nem is biztos, hogy meg tudjuk állítani az abstrakt fenyegetést, de itt van a NATO, majd ő megállítja. Igen, tehát a, a, a NATO-ba vetett hit az határozott a Magyarországon javul. A tekintetben ambivalens, hogy nekünk kell katonát küldenünk, hogyha a NATO háborúba keveredik. De e tekintetben például már a szlovákok rosszabbak. A szlovákok még annyira se küldenének katonát, mint mi. Tehát még a lengyelek és a románok persze mennének. És van egy bizalom a tekintetben, hogy a NATO azért segítene. Ez is különben szóródik. Nagyon érdekes, de az egyik meghatározó és számunkra is meglepetés jelentő dolog, hogy néztünk orientációkat hogy kivel kötnek katonai szövetséget, hogy kivel működne együtt katonailag az oroszokkal, a kínaiakkal, vagy az amerikaiakkal, a britekkel, vagy Németország, a francia, tehát egy hosszú lista volt, és ebből nagyon szépen kijött, különben, hogy a magyar társadalomnak ö, van egy ilyen atlantista magja, ott az egyik szélen, meg van egy ilyen keletesebb ö, a másik szélen, de ellentétben az összes többi országgal, ahol Alapvetően az atlantisták, a, a háborúpártibak, a, mondjuk ugye a militánsabbak, akik többet áldoznának védelem politikára, és a keletesek, azok, ezek az ilyen e, pacifikistább e, békegalambok, Magyarországon ez fordított. Tehát Magyarországon a, úgy mondom, az ilyen városi, e, jobbmódú középosztály, az atlantistább fővárosban főleg, és ez egy ilyen, hogy is mondjam, a védelem politikai irányába elutasítóbb magatartást tanúsít, míg akik mondjuk Oroszországra meg, meg, meg Kína felé tekintgetnek, ott legalábbis azt lehet mondani, hogy van egy olyan mag, 
nem túl nagy, de létező, akik igen azt mondják, hogy sorkatonasság kell, többet kell költeni a hadseregre, és bíznak is jobban különben a hadseregben. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézet tudományos főmunkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést is automatikusan megkapják. Nem kell utána föl túrni az internetet. Köszönöm a figyelmet, Exterdeti Bor vagyok. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.